media. Përshëndetje gjithve, së pari u farenderoj për interesimin tuaj dhe për prezencën në këtë dalje për mediat. Dhe doja të bëja me dje që nuk e pare edhe zhvillimet e këtyre dy ditve. Një pjesë e kolegve tanë, antartë të grupit parlamentar partiz demokratike, dhe konkretisht zonja Emilia Kolici, zonja Zonjusha Andja Uliri, zonja Merita Bakiu, Zoti Elidon Pushati, Zoti Ramadan Likaj, Zoti Agron Gjek Markaj, Zoti Ferdinand Gjaferaj, Zonja Lindita Metalijaj, Zonja Greta Bardeli, e kuptoni janë deputet partiz demokratike përfajsues në tre qarqet e Republikës Shqipëris të goditura fatkejsisht, ka një fatkejsi natyrore. Kanë inicuar një kërkes drejtuar kryeministit vëndit, Zoti Tedi Rama, me cilën kërkohet shpalja e gjëndje së fatkejsis natyrore rajonale në këto tre qarqe. Situata e reshjeve të ditve të fundit ka shkaktuar problematika të rënda në zonat nëryshme të qarqeve Shkodër, Lezh dhe Durës. Si pasoj e përmbytjeve, janë dëmtuar arat me të mbjela, baktit, shtëpite e qytetarve, pasuri të trashgjimis kulturore, rasti urës e bachalokut në Shkodër, dhe ajo që bën akoma edhe më tragjike, më të rëndë situatën, është dëmtimi shëndetit dhe jetës qytetarve, si që ishte fatkesisht rasti i humbje se jetës të dy qytetarve babe birë në marcin e madhe. Njësur nga këj bilans tragjik për shëndetin, jetën, pronat, pasurit e qytetarve të këtyre zonave, kemi kërkuar me antë kësaj kërkese, edhe kemi blersuar në fakt se përmbushen kriteret kushtetuese dhe ligjore për shpaljen e gjëndjes së fatkesis natyrore. E në fakt ju është një është një kërkes dhe është një definicion dhe një situat juridike më tepër se sa politike parashikuar nga kushtetuta. E neni 174 i kushtetutës përsakton se për parandalimin ose mënjanimin e pasojave të një fatkejsie natyrore, këshilli ministrave mund të vendos për një periud jo më të gjatë se sa 30 dit, gjëndjen e fatkejsis natyrore në një pies ose në gjithë teritorin e shtetit. Ushtetuta dhe vetë vete nuk përmba një përkufizim për situatën e fatkesis natyrore, por në ligjin për katës, ligji 25 i viti 2019 për mbrojtjen civile, në nenin 3.9, parashikon qartësisht situatën e cilat mund të përkufizohet si gjëndje e fatkesis natyrore. Êshtë kjo ligjë në fakt i cili përcakton dhe përgjësit e këshillit ministrave, Në neni 18, në gërmën që, përcaktohet se këshilli ministrave mund të vendos për një periud jo më të gjatë se 30 dit, gjëndje në fatkesis natyrore në një pies ose në gjithë teritorin e vëndit. I njëti parashikim gjëndet po në të njëti në ligjë, në neni 39 të ti. Në neni 20 të po këti ligji, përcakton kategorit e emergjensave si pas shtrirje së tyre, përkatsisht ato mund tjene emergjensa vendore, mund tjenë emergjenca rajonale, ku shtrije në disa qarqe, mund tjetë edhe emergjenca komtare, kur i gjithë teritori vëndet goditet nga një fatkesi natyrore. Neni 22 i ligjit për emergjenca civile, është a i cili përcakton edhe masat, organizimin, harmonizimin e veprimtarisë të gjithë strukturave shtetrore për përbalimin, parandalimin, e sigurisht edhe për zvoglimin e pasojave dhe dëmeve që një fatkesi natyrore godet. Dukë këtyr në rastin konkret, rezulton se kemi të bëjmë me një situat të shkaktuar nga përmbytje dhe vërshimet e ujtë të cilat hynë në fushve primin e konceptit të fatkesis natyrore si pas përkufizimit të dispozitave ligjore më lartë. Në një 174 i kushtetutës, në në 18 i kushtetutës, 
të ligjit 25 viti 2019 për fatkesit natyror dhe shpallin e gjëndis së jazakonshme. Kërkesa jonë, kërkesa e kolegve deputet, i drejtohet Kryeministrit për shpallin e gjëndis së jazakonshme. E vutre që është një kërkes e bazuar në kushtetut, është e bazuar në legislacion për një arsujet të tjesht. Unë e këptoj fare mirë që sa erë që ndovin situatat të tila të rënda, debati politikë është a i cili është i pari që vrapon, e me drejt në fakt, ku bazuar dialektikën politike, jo edhe forcat politike, po edhe të tjerë flukse, me të drejt, ngrejnë alarmin për të vendosur shtetin në një situat ga dishmërie për të parandaluar gjëndin e fatkesis, për të mbrojtur jetën shëndetin pasurin e individve, dhe mbi të gjitha edhe për të zvoglua riskun. Me këtë kërkes, ne kërkojmë të qka të thjesht, që është ligjore dhe kushtetuese, të kalojmë, nga një situat e debatit politik, e kuptoj, është e natyrshme që do duhet ndodhë, në një nivel tjetër më të lartë që është situata ligjore. Në situatën ligjore, tashmë nuk ngelet më në shien, në diskrecionin, në gadishmërin apo apatin eventuale të strukturave shtetrore, por në detyrimi ligjore që kuvendi Republikës, këj kuvend, ju vendos të gjitha strukturave shtetrore për të parandaluar dhe përbaluar një fatkejtësi natyrore. Kjo është e para. Në fakt është një detyrim që qeveria me strukturat e vetat e cilat pretendohet i ketë që në momentet më të para të gatshme për të parashikuar, për ajësa që mund të parashikohet, dhe në kohë një gjëndje e fatkejtësis natyrore, të kaloj me një herë në përcaktimin e gjëndje së fatkejtësis natyrore për disa rësye, e para ishte ajo që ju thash. Ka gjithmon një ko për debatin politik, dhe është gjithmon i mirë se ardu, por sot, ku fatkesia ka ndodhur, ku dëmi në pasurin e qytetarve ka ndodhur, dëmi në jetën dhe shëndetit e qytetarve ka ndodhur, sot është koha që shteti të marë masat për të zvogluar për të parandaluar, për të qënë afer njerëzve në këtë situatë të kësaj fatkesie natyrore. Ka një sërë e sërë institucionesh, ato të cilat vetëm në rastin, kur shpalet nga qeveria gjëndja fatkesis natyrore, kanë, ndoshta jo vetëm detyrimin njërzor, për tashmë kanë dhe detyrimin ligjorë, për të vepruar, për të harmonizuar dhe për të bashkë vepruar në njëri tjetin. Forcat e armatosura, policia e shtetit, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri, shërbimi i ndimës mjekësore, shërbimi edhe i vullnetarve, pëse jo, e mitë gjitha edhe për një arsye që është nështë atë me nëndësishmja. Edhe detyrimi i kuvendit për t'ju ndodhur pranë qytetarve për dominë të cilin ju ka shkaktuar fatkesia natyrore. Dhe ashtu e tretë, përmesoj që është më e rëndësishme. Kompesimi financiar që do duhet të jepet qytetarve të goditur nga fatkesia natyrore. Dhe është kërë një parashikim i ligjit për emergjentat civile në nëjnë 21 të ti, i cili përcakton fare i qartë, kur prona pasuria Goditet nga një fatkërësi natyrore është shteti i cili do duhet ti kompesoj. E duke qënë se jemi në kuvendin e Republikës është a i cili përcakton edhe bugjetin për katës dhe jemi pikërisht në kohën kur miratohet dhe bugjeti i cili do duhet i jepet agjensis për katëse që të vlerësoj në dëmin, të analizoj atë dhe të dëmsh për blej qytetarët, jemi në kohën e durë që qeveria të bëj aktin e vetë, detyrën e vetë të shpal, gjëndin e fatkesis natyrore, jo më shumë se 30 dit, e natyrës rajonale në tre qarqe, shkodër, lejsh dhe durës. Kjo pra ishin kërkesa që antarë, kolegë të grupit parlamentarë, 
të partijës demokratike kanë depozituar sot dhe që ja dritojnë kërëministit vëndit dhe presin që një orë e mparë mundësisht sot qeveria të mblidhet dhe të vendos bazuar mbi këtë kërkes gjëndjen e fatkesis natyrore e pas këtaj të gjitha detyrimet ligjore që burojnë nga këtë ligjë. Jam zbashku me kolegët e mija, po ja fjanë në zonjës koligjit, duke qënë se shkodra është fatkesisht më e goditura nga kjo fatkesin natyrore, për të bërë një përshkrim nga tereni drejt për drejt, si që ajo e ka përjetuar në këto tre dit që vëndi dhe shkodra është goditur nga kjo fatkesi. Emi? E thatë vetë, në fakt, dhe unë e thashtë në fjallën time. Sigurisht unë në shpinë time kam edhe qizën për të veshur e për të shkur atje. Unë besoj që në këtë situat, është e rëndësishme në ngritja e alarmit nga kush do. Për shëndetja i me shkonë për këtë do, i cili ngre alarmin, e mi gjitha do doja të bëjë një falenderim, në fakt është detyrim, i zonjës Kolici, zonjës Uliri, zonjës Kolici, bakiu dhe të tjerve kolegë, të cilët kanë qenë aty me njerëzit. Por do doja dhe këtu do duhet të jemi sinqerë që në situatën kur fatkesia ka ndodhur dhe është duke ndodhur, për te i debatit politik, do duhet të angrem në një nivel tjetër atë se qëfar realisht shteti do duhet të realizoj. Parandalimin që me sa duket, me sa duket, dhe unë nuk duhet të gudzoj, në këto momente, për të mos e dhe në gjyrime politike, sepse jeta, pasuria, shëndeti, i atyre njërzve është mërën si shënë se sa debati i vogël politik, e për këta arsye, kemi bërë këtë loj kërkese. Dhe këtë e do të në janë, struktura tonë janë atje, e nuk varet kjo, po themi nga prezenca, apo jo, imja, apo dikuj tjetër. Mesajnë më të rëndësishëm, mesajnë më të rëndësishëm, përveç që që njës afer dhe solidaritetit unë besoj që është shteti, qeveria, do duhet të rapë njërzve. Taksat e njërzve të cilat të mblidhen, taksat gjithmonë e më të lartat të cilat të mblidhen, kërkohen të ju këthejnë njërzve në dit të zeza si kjo. Dhe e se qëfar është më e rëndësishmja dhe më e dhimshmja në këtë rast, është apatia, letargia e qeveris e cila jo për hertë parë sotë, por kujtoni edhe fatkecit natyroret kaluara, kur gjithmon ka rezistuar për të shpalur gjëndjen e fatkecis natyroret. Dhe unë besoj që e kjo është një detyrim i madhë, i përfajsuas e politik, njëri për cilve jam mund, për të vendosur, qeverin për balë detyrimit ligjorë. Unë besoj që kjo është sjelja më e mirë e mundshme për të ndodhur afër njërzve pa hequr asë një lojë presje të këqënja dhe solidariteti njërzorë, të cili ë Besoj, deputetë të tanë e kanë dreguar gjithë gjithë kohës. Me shumë për ullje të kërkoj që për një situatë të tilë të zezë, ku njerëzit janë duke vuajtur, janë të mbytur, të mbjellat e tyre janë në nuj, pasuria e tyre është në shkatrim. Jetët e tyre kanë humbur, më ndijeni, por është sot momenti për të folu për këtë qështje. Kjo është qështje më rëndësishme. Dhe qëfar do lojë shmangje edhe për interesa mediatike, shtë drejta juaj, shmangje nuk do të bëndë gjithë tjetër, vetë se do t'i vitën për mbarë qeveris. Dhe nuk jarë qeveris në fakt të lojë komoditeti. Detyrimi jynë sot është të indodhemi afer njerëzve. Në bazë të të drejtave, mundësive dhe detyrimeve tona, njëra për cilave është kjo kërkes adresuar kërë ministrit dhe qeveris për shpallin e gjendis të fatkesis në të dore. Gjim? E vërtet. Në i situatë të tilë, unë nuk duha të gudzoj të bëj akuzat të 
te për ta, sepse këto do të merni ndoshta edhe vëmëndjen mediatike dhe do të kishin rezikun e madhë që fatin atyre njërzve të lihej më njanë, pasuria atyre njërzve të lihej e pa e pa kusuduar, e pa më mrojlur. Shte drejta jetë që fërë zonja e këpëllici tha, një afton të ju the një fakt të thjeshtë. Qeveria Shqiptare ka shpenzuar jo pak po një milion e 500.000 euro për të bërë monitorimin dhe parashikimin e ardhjes së fatkejsis naturore, reshjeve, me satelit. E minimalisht është një kërkes normale, bazike, për tja kërkua e qeveris. Këto një milion e 500.000 euro të monitorimit nga lartë me satelit, përse nuk dhanë efekt, përse uj erdi deri në fyt njerëzve të pa informuar, të lënë në mëshirë të natyres. E thashtë në fjallën time, ka një ko për të bërë debat politik, po mi gjitha ka një ko për të undodhë afër njerëzve. Nevoja imediate, urgente, që njerëzit kanë sot, është si të mbrojnë pasurin e tyre dhe atje ku dëmtimi kanë dodhur, të kompesohen, të dëmshë për brehen. Keni të sigur të ju, që në basë këti momenti, ka një moment tjetër, ku debati sa ka qenë shtetin në gadishmëri. Shpenzimet që ka bërë me taksat e qytetarve përse nuk të dhanë efekt, cila ka qenë gadishmëria në fakte gjitha strukturave qeveritare, por dhe atyre vendore, sa para nga bugjeti shtetit është destinuar pikërisht për emergjenca civile. Po kjo është një momenti dytë. Dhe momenti parë është sot, dhe është tani. Dhe filon nga momenti që qeveria të mblidhet me urgjens për të shpalur gjëndjet e fatkisis natyrore së paku në këto tre qaqe. Të mesat duket, dimri do tjetë jegër, dhe imin ko, për të parashikuar edhe atës e qëfar, shpresojnë mos dodhë edhe në të ardhme në Afrikë. Ndjesë që të ndërprej, ndjesë që të ndërprej, se që e kuptova. Jeni fëtuar sot në këtë dalje për të sëqaruar pikërisht të qështje. Ajo ku jemi netë fokusuar, është kjo një gjarë që ka ndodhër, e sot një. E unë besoj që nuk ka emergjensë më të madhe sot për shqiptarët se sa shteti të ngrijet në këmpë, dhe gjitha to para që ja ka marë me taksa e me tatime, qytetarve dhe biznesit, sot në pikën e zezë të tyre, kjo ndodhet afer. Ky është detyrimi dhe ky është fokusimi që kemi në sot. Unë ju falenderoj për të gjitha edhe prezencën tuaj, por edhe për pyte tuaj. Oke, njëtë fundit. juve sëjë që do t'jeni këtu dhe do t'kemi gjithë më ko për t'folur edhe për të qështje më të relaksuara se sa kjo dhe unë besoj që më rëndësishme është fati, jeta, shëndeti, pasuria, prosperiteti njërësve. Falem derit.